9回目の講義、国際文化論、えー、モダン、日米、比較のクラス、9回目の講義です、えー。今日のテーマは、あの、日本でのモダニズムの終わりがテーマです。あの、またあの別の資料も出るんですけど、あの講義では日本に関係するものは今日は最後です。で、あの、モダニズムが終わるのが、あの、もしかして、あみんなが忘れてるかもしれないんだけど、モダニズムというものは、19世紀に始まる文化的な運動です。でそれが、えー、今まで、その当時までのことを疑うし、国際的に考えるし、えー、社会階級を疑うもので、あの、いろいろそういう本質を持っている文化的な運動で、で、あの、それが終わったら、今は何ですか今もモダン時代ですから。だから、モダニズムとモダン時代とか、えー、現代とモダニズムは同じものではないです。だから、モダニズムが、えー、19世紀末からの運動で、えー、それが日本にはあの30年代までしか続かないです。で、ちょっとその話をしますね。だから、そういう定義のモダンがあれば、えー、もちろんある人たちは不満を感じるんですよ。だからその、えー、伝統を疑う、階級のありさ様を疑う、えー、今までの文化のことの価値を疑うとか、そういうことは、えー、ある人にはいいんだけど、ある人にも悪いんですよ、えー。日本にはさらに難しくする問題が、そのモダン、現代的、イコール、西洋的の考え方で。だから、あの、最初から言ってるんですけど、あの、モダン、イコール、えー、国際的だったら、日本人らしさは、えー、同時に、日本人らしいと、モダンっていうことが、非常に難しくなるんです。だから、えー、その日本人らしさを強調する人たち、いわゆる、権力、体制の人たちが、えー、モダニズムを反対するようにあのなりますねあ。もちろんあの、その当時に思われてた、えー、日本人らしさ、おそらく今も思われている、えー、日本人らしさは、えー、割とあのその最近作られたものですよ。あの本当に江戸時代まで遡ったら、その時代の日本人らしさは、客観的に見たら、19世紀に思われる、20世紀ショートの思われる日本人らしさとかなり大きい違いがあると思うんです。あの、まあ、あの、だから、その100年前の人たちが思ってた日本人らしさも十分疑わしい概念ですけど、まあ、とにかくそれを強調したくなって、えー、モボ、モガ、えー、それがモダンボーイ、モダンガールの省略で、あの、最近の、えー、ファッションを発していく若い人たちが、えー、日本を裏切っているようには思いましたんですけど、その、あの、モボ、モガの人たちはどうでもいいです。だって楽しくやれば十分っていうことで、あの、その、日本人らしさとか伝統とか体制とかそういうことはあまり考えてなかったんですから、えー、その大きいあの社会の中に文化の中の対立摩擦があった時代ですね。今もある程度その、えー、摩擦はあるんですけど。で、さらに、あの社会、えー、経済、えーいろいろ根本的には変わった時代です。で、日本だったら、あの、それは100年かか,かけて、えー、変わったものではなく、本当に一世代には、封建制度から、えー、いわゆるモダン、資本主義、えー、大量生産とか、そういうことが入りましたから、えー、社会の打撃、かなり受けてたんですけど、まあ、とにかく、あの、あの、どこの国と同じようには、経済が発展すると、田舎から、教養が少ない人たちは、都会に流れていくんです。でその人たちは、都会に来るときには、えー、暮らしの条件、暮らしの水,水準がかなり低いんです
苦しんでいるんですね。あの、健康状態も教育状態とかいろいろそういう、えー、眼差しで測ったら、えー、大変あの難しい時代ですけど、で、あの、さらにどんどん田舎から、えー、貧困の人たちがその大衆に入る、えー、と、どんどんある意味でその状況が悪くなるんですよ。あの、は、は、新しく来た労働者が、えー、さらに安い賃金で、賃金で働くし、あの、全部、あの、あの、すでに来ている人たちにストレスをかけるってことですね。あの、だから、あの、労働者階級の状況があまり良くないです。で、あの、どんどん、あの、田舎から人が入ってくるから、その状況がさらに悪くなりそうですね。まあ、エントロピーの動きの一つですから。で、その時代には社会主義がかなり人気があったんですよ。社会主義が言うのは、あの、もちろん、あの、革命が必要か、革命が必要ないか、あの、それが別の問題ですけど、社会のあり方を考えて、もうちょっと平等に、えー、貧困をなくして、えー、大金持ちの、あの、ウェイの階級もなくすんです。まあ、理論としてのみんなは、まあ、同じクラスになることで、同じ階級になることで、それは多分ないんですけど、とにかく、えー、当時にが、当時に見えてた、えー、不平等の激しさが、ちょっとバランスが取れる、えー、ことですね。だから、あの、いろいろ社会主義の運動があった。その中には、あの、神戸の人なんだけど、香川と豊彦という人が、えー、労働者組合運動の人で、キリスト教の伝道師ともやってたんです。今はキリスト教はかなり保守的に思われるかもしれないんですけど、えー、20, 20世紀初頭の方には、キリスト教社会主義は珍しくなかった。香川豊彦はその一人です。え香川豊彦は、あの、都会の労働者だけじゃなくて、えー、田舎の農業をやっている人たちの改革も、えー、論じていた人で、ある、ある時代には、あの、日本の海、日本人で海外で一番知られている、えー、日本人であった。香川豊彦だから彼がキリスト教と社会主義と労働改革、えー、農業改革ということで新しい日本ができるという考え方でそれは危ない考え方ですね、えー、あの大勢の人たちは今のありさまでは、えー、ウェイの人たちはウェイの立場にいろいろメリットがあるからそれを、あの、なくしたくないんです。だから、その、反革命的、反改革的な人たちが動くんですね。また、その時代には、満州っていう存在があったんですよ。これは、もう、大日本帝国がある20世紀の前半ですから、えー、大日本帝国は、あの、サハリンも、えー、日本の一部、えー、南には台湾は日本の一部、1911年からあの朝鮮半島も日本の一部で。多分正式的には日本の一部ではないんですけれども、満州の南部の方もえ日本の影響権、共栄権に入っていたんですから、え結構広いところで,で。満州開発が政府の一つの大事な、大事にしていた政策。満州にはあの日本にない金属の原料とかはあって、満州の開,開拓、満州の開発で、日本のいろいろ産業業界がもうプラスがある,あるということで。だから、あのそれは新しい国を作るみたいなものですから、それはそれこそ社会主義がこの日本を新しい国にするということで、満州にいろいろ、あの、まあ、隠れ社会主義者が、えー、新しい社会を作ろうと思って、あの、満州に渡っていろいろ実験的には
、えー、新しい試しの社会の体制を作ろうとしてたんです。でまた、あの、満州では、えー、日本はその時代にあのあの、人口が圧迫されてたということで、えー、人が多すぎて、で、あの、労働者が、あの、流出することは、あの、もちろん有名なのは、ブラジルとか、ハワイとか、アメリカの西海岸だけど、え、それも、あの、朝鮮半島、あの、満州にも、あの、田舎の日本人がいっぱい渡した。え、渡された。え、で、満州の方には、主には長野県の人たちがいっぱい行ったんですけど、その人たちはいきなり、古作制度の最低の階級の人たちはいきなり満州に行って、政府からも、政府から土地をもらって、地主になって。で、あの、多分、その、隠れ社会主義の新しい社会を作る人たちが望んでたのは、その人たちは、えー、もっといい農業社会を作ると思ってたんだけど、本当は、えー、その長野から満州に渡った人たちは、古作制度みたいなものを作っ、またさらに作って、えー、今度は古作はその満州の原住民で、あの、差別的な社会のままが続けてたんです。それは,それは失敗ですけど。まあ、満州開発は、あの、すべて悪いことではないんですけど。で、あの、中心的な大きい問題は、あの日本人らしさを定義する問題。あ難しいんですよ。だっていろんな地方もありますし、いろんな教育のレベルもありますし、いろいろ経済階級のレベルもありますから、えみんな同じ共通点は何でしょう,何でしょうでそういう問題は政治的な問題です。でも、政治的な問題だけではなく、あ学問的な問題にもなるんです。で、その20世紀ショートにはある人たちは日本人のルーツを探る学問が現れてた。その中で一番有名なのは柳田邦夫さん。民芸運動。だから柳田邦夫が良き懐かしき田舎の日本を理想として出してたんです。その農村の社会、農村の文化が本当の、えー、日本の文化の、えー、源と信じてて、都会ではなく田舎の農村で暮らしている人たちが本物の日本人。でその人たちの文化を、えー、研究する。もちろんそういう、えー、文化がもうかなりダメージ受けてたんですよ。えー、資本主義になって、産業革命の後には、えー、その昔の、えー、幸せな農村のものはなくなって、えー、もちろん地主制度、小作制度、えー、若い人たちは都会に出稼ぎに出かけるとか、そういういろんな問題だから、えー、当時の農村を見たら、その純粋な日本の、えー、暮らし、純粋な日本人らしさはもう見れないんです。でも、えー、柳田国だ、柳田国王が、あの、いろいろ、えー、本を書いて、あの、すごい影響を与えて、えー、純粋な日本人らしさというものが、そこで定義されている。自分で調べてみたらいいんです。で、もう一つの保守的な、ウェイの人たち、ステータスのある、立場のある、えー、権力、体制の代表の人たちは、もう一つの大きい関心は、新女性の問題ですね。だから女性のことは、あの日本には、あの今もあの女性解放が遅れているとよく言われているんですけど、100年前の日本では、女性の権利が非常に制限されていたのに、新しいモダン文化の中では女性の役割、女性の可能性が変わってたんですよ。あの、前もちょっと話したと思いますけど、その、あの、エロ業界のことです。あの、多くの田舎から都会に行く若い女の人たちが満足できる仕事はないんですから、
都会にはあって、田舎にはない業界がエロ業界ですね。もちろん売春もあるんですけど、あのまあ、それはあの本当に経済的に絶望じゃないと、それは選ぶ人はいないと思うんですから。でも、あのこの間話してたようには、カフェっていうものです。で、カフェは、あの今の言い方では、ホステスバーみたいなものですね。だから、あの、お客様と寝ない、あの、えー、まあ、まあ、寝てもいいんですけど、それは選択になりますから、えー、または、あの、触りがありなしは、あの、多分、女性の方がコントロールできる。で、あの、カフェのホステス、カフェの、女給ということで、給料の給ですね。給料がも,もらっている女の人が珍しかったんですから、女給という単語が、当時のカフェのホステスのことと言われてたんです。あの、多くの田舎の娘たちが、あの、女給の仕事に入るんですけど、えー、それだけじゃなくて、あの、また音楽の話のようなタクシーダンサーとか、それも一応ある意味ではエロ業界の一つでは、あの、もちろんお客さんを引いて、あの、パトロンにするとか、お金もらってセックスするとか、いろいろ、その可能性もあったんですけど、とにかくホステスとかタクシーダンサーとか、そういうものは、本当はその関係、男性との関係のリードするのが、その女性です。どうしても多くの保守的な、えー、男の人たちにこれは怖いんです。女性が上の立場を取ろうとしているようには読まれていたんです。もちろんその,その時代までのエロ業界は芸者ですね。多分これもあの話してた芸者はいろんなレベルがあったんですけど、芸者と旦那の関係が全然違うんですよ。だから完全にはそれが雇われるものだから、リードするのが男性。男性が雇って、男性が契約して、男性が払う。でも、ホステスだったら、タクシーダンサーだったら、他にもいろいろあるんですけど、女性がリードできるようになってたから、それは非常に難しい。多くの。保守的な男性には、上の階級の男性では、あの下の階級ではこんなに自由になっているのがちょっと怖い、ちょっと困るみたいな関係で。でもう一つは、その関係では、まあ、エロの世界がどこにあるのが、伝統的にはそれは座敷とか、お家の中とか、公共の場にはそれはあまりないんですけど、えー、カフェはすごく公のものになって、浅草オペラではエロのパフォーマンスするあの裸に近いコスチュームで踊るお姉さんたちとか、それが、えー、セックスとかエロスがあの表に出るようになる時代です。でそれもあの、まあ、男性が誘惑のターゲットですけど、えー、その、えー、誘惑が、えー利益取っているのは女性ですから、えー、またその男性女性のバランスが、えー、取られたか、あの取られそうな状態では、多くの保守的な人たちは、新女性を怖がってたんです。まあ、また日本人らしさの問題では、あの帝国時代と言いましたね。あの、満州で中国語、ある,ある種類の中国語、台湾は中国語、ある種類の中国語。朝鮮半島は韓国語。サハリンでは、まあ、原住民はロシア語。で、これは全部同じ日本、大日本帝国ですね。だからその大日本帝国の中には日本人じゃない人がい,いっぱいいるんだったら、また日本人らしさが難しくなるんです。あの、日本人、えー、っていうものは、えー、内地、っていう言い方があったんですけど、えー、この今の日本の、えー、面積だけで定義するんだったら、えー、その植民地、あの朝鮮半島、えー、台湾、満州、サハリンは、えー、本当は帝国の一部じゃないようにあの思ってもいいですね
。で、その人たちは日本人じゃないにしたら、えー、その人たちの独立運動も進むし、その問題もあるんだから、いろいろその、えー、日本人らしさの,あの定義の話は、その政治的な意味も持つようになったんです。まあ、いろいろ、あの、その時代には、外地文学とか、えー、外地文化とか、そういう話があったんですよ。で、また、あの日本政府は、その人口が問題では、その植民地にいっぱい移動することが進めてたんですから、えー、それぞれの、えー、現地の文化がどんどん日本らしくなるんです。有名なのは、あの、日本人が、朝鮮半島では、えー、朝鮮語、韓国語を禁止することですけど、本当はそれはだいぶ後。それは戦争が厳しくなる時期にはそういう運動があって、あの、20年代いっぱい、あの、朝鮮半島は日本のものになるのは1911年。11年から30年、35年ぐらいまでには、えー、日本、大日本帝国の一部としては、えー、朝鮮語の、えー、韓国文化が十分ありました。レコードもあったんです。映画もあったんですから、えー、そういう厳しい文化的なことは、えー、本当はなかったんですよ。で、満州にも、あの、ポップミュージック満州語と、で、大満映画とか、万栄っていう映画会社もありました。えー、台湾にも、えー、現地の音楽と、うん、映画もありましたから。とても面白いです。あの、外地文学の方では、えー、やっぱりその、えー、あの、エクゾチックな外国、まあ、外国でやりながら、えー、同じ大日本帝国の一部、設定の小説も流行る。まあ、結構面白いですね。で、あの、また同時に、その、1920年代前後、あの、日本の美術の世界は、結構、アバンギャルド前衛の方に走るんです。で、それも、あの、保守的な人たちにショックを与える。あの、その人たちはもちろん、あの、国際的には、えー、このクラスの最初に話したのは、中、中小映画とか、えー、前衛的な、あまあ、全部のヨーロッパにある美術の運動は日本にも渡ってくる。で、それも、あの、ショッキングなものでは、これは人たちは何やっているか、我々保守的な人は認めない。それは日本人らしくないことだけど、えー、そのアバンギャルドの方では、あの、そのモダニズムですから、えー、自分の日本人らしさはどうでもいい。あのモダニズムは国際的、えー、運動ですから、日本人らしさを,を捨てて、現代人狙って、あの、活躍してたんですから。で、その人たちはメディアの利用がすごくうまいから、今は多分、あのまあ、天理大学の学生が、現代美術はあまり関心はないと思うんですけど、当時には、新聞や雑誌には、えー、当時の現代美術もよく出てたんですよ。で大体それは批判的な描き方ですけど、その現代美術が面白いことをやってると思う。え、人は少なくはないんです。その中にはマーベルグループという連中もあったんです。その人たちはパフォーマンスアートとかダダとかいろいろ前衛的な活動をしてたんです。あの、結構注目されてたんです。1923年に東京に大震災が起こったんです。まあ、いろいろそういう時代の問題はあるんですから、あのそれを確認したかったら、きっとウィキでは、えー、1923年の東京震災のことは見えると思うんですけど、一つがあの明らかになったのはあの、東京と日本の現代化が非常に壊されやすいものです
。だから、あの、東京が、その、賑やかな現代の街の表面があったんだけど、打撃受けると、いきなり、まあ、また、貧困みたいな状況になったんです。まあ、文化的には、東京で活躍していたジャズやっているミュージシャンとか、マーブルグループみたいな全員の美術の人たちは簡単に他の町に行ける。大阪、名古屋、どこでも行けるんですけど、一般の人はそう,そういうふうに自由じゃなくなるんですから、難しいものですけど、まあ、あの、首都が壊れたら、これが再建するチャンスと受け取られたんです。あの、左派、社会主義派も保守派も、えー、両方がこれがチャンスと思ってたんです。保守派が、あの、この、この大地震を気にして、あの、日本人らしい社会を立て直すことができると思ってたんです。で逆には、えー、大震災の危機を気にして、社会主義の人たちは、あの元正義のある、平等のある、えー、新社会ができるんじゃないかということで。もちろん、これはあの大きい討論になります。あの新聞雑誌、えー、の中では、えー。文学の方には、あのそういう新法派の代表は、プロレタリアン文学というんです。プロレタリアンが、あの、労働者階級の意味では、あの、ロシア革命で使われた単語では、それは外,外来語として日本に入りますけど、労働者階級。プロレタリアン文学がその通り、あの大体主人公は下の階級の人たち。で、その中にはあの工場で働いて、えー、いろいろあの社会的な問題が指摘される、えー、内容ですねあの。その中には一番有名なのは、あの小林滝治のカニ高専という小説。カニ高専はあの実際にあったもので、北海道の北の方の漁、えー、で、えー、大きいカニを取って、でその時代には、まあ、あの冷蔵庫というものは存在するんですけど、保存は非常に難しいんですから、特にあの海の幸はそうなんだから、えー、その漁をしている船と別に、つながりがあって、工場がある船、カニ高船というもので、それは、えー、その場で船の上には缶詰してるんです。えー、漁の船から新しい、新しく取られたカニが入って、えー、コラから取って、その肉を、ね、缶詰してで、それが死のものになるんです。これがかなり、えー、大変な作業で、えー、もちろん、北海で、あの、寒い中には、あの、船の暮らしが、えー、ひどくて、あの、住むスペースがないし、与えられた、えー、食事も、もうほとんどひどかったとか。えー、そ、そう、でも、あの、ちょっとデラックスな、贅沢なもの、カニ、肉の缶詰を作っている。えー、その、えー、ギャップも結構強調されているんだから、その人たちの革命運動、まあ、本当は革命ではなくて、それは労働組合運動みたいなものですから、それが題材になって、その小説がヒットするんです。本当は、あの、小説の中には表の政治のことはあまり強調されてないです。それで検閲が通れる小説になったんです。最初の方にはもしかしての今の、えー、そのカニ高専の現代版では一つの場面だけがカットされたんです。ある日には特別のカニを特別の缶詰に、えー、作るあの仕事が与えられて、で、あの、噂が回って、そのカニが、えー、天皇家の方に
く行く、えー、缶詰のカニ。で、その場面の中には、みんなは、あの、天皇系が、あの、社会的な問題のもとですから、えー、誰かその労働者の中には、天皇系行きの、えー、缶詰のカニの中には、唾を吐く。そういう場面が、あの、検閲通らない。もしかして今は入っているかもしれないんですけど。だから検閲が問題です。あの検閲は警察署のものですから、えー、そのプロ,プロラテリア文学の人たちはいつも気をつけないと、えー、その出した作品が回収命令が来るんです。で回収命令があのその作った後ですから、えー、全部あの本を作る費用はもう使ったんですから、回収して破棄するのが、えー、小さい出版社をダメにすることがあるから、それが絶対ないようにみんなをちょっと暗号みたいにはその政治的な、社会主義の政治的なことをちょっと隠す、えー、ようには書かれているんです。気をつけて。で逆には保守的な人たちもあったんです。でその代表はその当時には一番人気のある雑誌、キング。これが、講談社、今も存在する講談社という出版社、えー。キングという雑誌は分厚い雑誌ではいっぱい、えー、小説もエッセイも、えー、ニュースもあの、有名人、芸能人とか、そういう内容がもう何でもある。もう毎月数百ページの厚さのは、あの一番人気であった雑誌。で、その代表的なライターは、菊池寛という小説家。菊池寛が、まあ、小説ばかりじゃないです。エッセイもありますけど。菊池寛はどっちかというと保守的です。えー、だから、あの菊池寛の、えー、もしかして一番有名な作品は、東京行進曲。更新東京行進曲という作品のあらすじには、えー、現代の女性、あの、えー、モーガと、えー、いうものが、えー、伝統的な古いタイプの日本の女性と比例されているんです。その流れでは。あのであの小説の結論が、あのやっぱり現代の女性はダメで、あの伝統的な古いタイプの日本人らしい、えー、ということの女性がいいということは、もちろん、あの、すごい軽い。これは政治、これも政治的。間接的には政治的な内容がいっぱい入っているんですけど、表にはこれは、えー、ちょっと女性のライバルみたいなロマンスの小説で、もう全く、あの、検閲と問題はないんです。あの、だから、えあの、今は、菊池寛は読まれてないです。あの、今も、えー、小林滝地を読む。もちろん、あの、探せば、菊池寛の本がすごく手に入りやすいんですけど、えー、その価値はあまりにも保守的で、えー、一般の価値観を応援するものですから、今の立場から面白くない。でも当時には聞く時間は非常に人気があったもので。まあ、それは、あの、20年代に入って、もう大正が終わる。大正が、えー、どっちか言うと、あの、天皇陛下の存在はあまり強く感じなかったんですから、えー、自由が増えてたんです。もう大正デモクラシーと言うんですけど、の本当の民主主義にはならないんです。それでも男子だけで、ある程度の余裕、ある男子だけが選挙権を持ってたから、まあ比較的には民主主義的になったんですけど、えー、客観的にはこれは民主主義,民主主義だと、えー、思わないでしょう。えー、ただ、あの、えー、いろいろ政治的な活動があ,ありながら、うん一つの大きい事件があったんです。でそれが、虎ノ門事件。虎ノ門は、あの、浅草にある
、まあ、調べたらわかると思うんですけど、えー、そのお寺を訪ねてた、えー、皇太子、えー、22歳、広人、後昭和天皇、えー、の、えー、暗殺未遂事件があったんです。1923年。で、あの、皇太子を殺そうとした人が、あの無政府主義者の活動家、アナーキストで、あの、国のために、新しい国のために、えー、天皇陛下を殺せばいいんです。もちろん天皇陛下になってないんですけど、あの、昭和天皇が天皇になる前に、えー、その暗殺未遂があってあのこれが政治的な犯罪ですけど、えー、やっぱり裁判に行くあのすぐには殺されてなくあの裁判に行って新聞の検閲がいきなりすごく厳しくなったんですだから、えー、その犯罪は政治的なことが、えー、報道することがダメになったんですこれが頭がおかしくなった精神的な病気の人,た人がやった犯罪として描かれるようになったんです。本当は政治的な活動です。あのまあ、テロと言ってもいいんですけど、過激派の活動で。えー、でもあの、新聞雑誌の中にはそういうことを言うのは、えー、禁じられていたんです。で、1925年に、あの大正の最後の年には、えー、またこの、えー、トラノモン事件と関係は深いですけど、治安維持法が、えー、新しい日本の法律になったんです。もちろん名前聞いたらあの何も問題ない、みんな治安が好きですね、みんな治安維持するんですけど、本当はその法,その法律の中に思想犯罪、という、そういう概念が始まるんですよ。えー、ある思想を信じる、ある思想を考えるだけが犯罪、えー、という概念です。あの、もちろんそれは、あの、いろいろ問題があるんです。だから、えー、隣に座っている人がどんな政治を信じているかって、大体わからないものだから、えー、それは、あの、この人が、えー隠れ共産主義者だとか、対応すべきだとか、いろいろそういう問題の可能性はあるんですけど、えー、とにかくそのつもりは、えー、革命のために活動する。でそれはあの、まあ、いろんなレベルはあるんですけど、あの無政府主義者の方はあの暴力を使って、えー、政権をあのなくそうとする、えー。それは絶対ダメです。で共産主義も革命で、あの、労働者階級が、えー、組んで、あの、資本家を追い出して、えー、新しい社会を作るのも犯罪になります。同じようには暴力が多分あの必要はないと思われてたんですけど、でもそれだけじゃなくて、社会主義ではそんな革命の話はそれほどはしないで、それより改革する話が大きく、えー、その人たちも、えー、現代秩序をあのひっくり返すことを、えー、望んでいるから、それも禁じられる考え方になるんですから、あのいろいろ問題があるものですけど。26年は、あの1926年は昭和元年。えー、昭和天皇が、あのへあの大正天皇と違っての活動的にはあの、毎日の政府の動き方について参加したい、えー、人でした。で、すぐにはあの天皇陛下にな,るなって、1926年に、その前の年の治安維持法に訂正があったんです。で、この昭和元年の治安維持法では、えー、思想犯罪の中には、えー、死刑が、えー、あ与えられることもありになったんですね。だからそれはあの犯罪
でやはりあの東都だけじゃなくて、刑務所だけじゃなくて、この、えー、革命のことを信じて、革命のことを考える、えー、社会体制をひっくり返したいのは、死刑の理由にもなる。まあ、極端ですね。まあ、でも、まあ、そういうことは1926年からそうなったんです。で、すぐには、適用されて、あの、1928年には315事件。まあ、あの、みんな、多分、近代日本の歴史、どれぐらい勉強してきたかわからないんですけど、大体僕の知ってる限りのみんなの、日本、C は大体明治時代までしか行かないです。大正、昭和初期の方はちょっと嬉しくない、大体し、歴史がいろいろありますから、学校では、まあ、武将は教えたくないことはあるんですけど、もう自分で興味があったら調べたらいいんですけど、1928年の、えー、三一度事件は、では、あの、共産、党は、あの、治安維持法では、あの、違法的になったんです。共産党がアンダーグラウンドに行って、えーえー、隠れてて、あの、活動してたんです。もちろん、共産党っていうことは、表には言えないです。でも、共産党とつながりがあって、国際的な運動ですから、共産党では労働者運動とかいろいろそういうことで活躍している人たちが、まあ隠れ、えー、共産党ということで。これもあの小林滝治の小説、党生活者っていうものがあって、あの、えー、工場のストライキを段取りしようとしている、えー、共産党の活動家の話で面白いんですけど。えー、そういう、えー、元共産党のメンバー、党員の人たち、1500人ぐらいが、えー、逮捕されて刑務所に送られる、えー、思想犯罪で。だから治安維持法があの法律だけではなくて本当に使ったんですよ。で、その、えー、後にすぐには、えー、416事件というものが、えー、さらに600人が逮捕されて刑務所に送られる。まあ、それでも共産党というものが存続しました。えー、だけど活動がどんどん、えー、小さくアンダーグラウンドに行ってしまうことですね。あうん、まあ、あの、この中では29年から世界大恐慌が始まります。えー、日本の大恐慌がまあ、アメリカほど深刻にならないんですけど、えー、やっぱり、あの、失業者が増えて、あの、いろいろ問題があって、日本政府は、あの、ヨーロッパを見て、あの、ヨーロッパで、大、あの、大恐慌の反応として、いろんな道があったんですけども、一つは、えー、軍事化っていうことですね。中央政府が軍隊を大きくして、軍隊のための武器など、あの、車、ハウジング、洋服、食べ物とか、政府の注文では、えー、経済が、あの、治るという考え方で、あの、ヨーロッパだったらイタリアとドイツはこの道を選ぶんですね。<笑>で、それで、あの、大恐慌が、あの、日本には比較的には軽いんですけど、えー、問題は、軍隊が大きくしたら、えー、軍隊が、あの、その武器とか、その兵隊を使いたくなるんですよ。で、31年には、満州事変という大きいイベントがあったんです。で、これが、本当はフェイクですけど、あの、満州では、えー、日本が経営している鉄道が、えー、皇族に、えー、襲われて、あの、まあ、戦みたいなものになったんです。で、これが、あの、理由として、あの、日本が
全部の慢臭を、えー、強く、えー、掴むようになって、あの、まあ、第二個、帝国の中にはなるんですけど、本当は、あの、正式的には満州は独立の国になる。まあ、独立の国になるんですけど、独立の国ではない。あの、日本の、えー、お金を使おう。で、防衛権が日本軍に渡す。えー、だから、同時にあの、独立の国で、あ日本の植民地にいて、日本、帝国の一部としてやるんですけど、その歴史に興味があったら、ラストエンペラーという、25年、30年前ぐらい映画がありますから、あの、とても面白い歴史ですよ。まあ、戦争になって、おそれ、その次には、あの、やっぱり、えー、上海事変。上海事変があって、上海の郊外ではまた日本軍が戦になって、あの、上海も日本領になるんです。これで。上海は憧れの国際的な街で、あの、えー、日本人の活躍がすごく大きかったところですけど、それは正式的に日本軍が守る、えー、日本領になるんですね。うんまあ、戦争になって、あマスメディアが、あえー、戦争熱を利用して、あの雑誌、えー、新聞、映画、音楽などを売るためにあ、いろいろ作品を出すんですね。あ上海事件、上海事変の戦の中には一つの面白いことがあったんですよ。で、それは、あ肉弾三遊詩ということになるんです。で肉弾三遊詩も検索してください。で、三人の公兵が、えー、中国軍が守っている道を攻撃するときには大きい爆弾を三人が、えー、背負って、その兵員まで持って行って、自爆するんです。で、その,あの爆弾の影響では、あの中国軍の像が破れてえ、日本軍の大勝利になるから、その,その3人のえ自分を犠牲してヒーローになったんですよ。あのその、えー、当時にはこのストーリーがすごく人気があって、えー、美談にもなりましたし、映画にもなったし、舞台の演劇にもなった、音楽いっぱい出てた三、肉弾三遊詩の歌とか、そういうことがあって、まあ戦争熱がこれで、あの、すごく分かれてたんです。あの、とても面白いです。だから、えー、一般の人たちは、あの、戦争バリバリ応援してたと思いますけど、もちろんその社会、と、国際的な考え方の社会と、共産党の人たちは戦争犯罪だけど、戦争反対の方は、えー、また、えー、治安維持法の思想犯罪になるんですよ。だから、反戦のことも犯罪っていうことになりますね。あの、まあ、あのと,と,にとにかく、ポピュラーカルチャーの業界、それぞれの業界、音楽業界、映画業界、演劇業界とかは、それを、その戦争の熱をすごい、えー、応援してあの、いっぱいチケットとかレコードとか、えー、売れるものだから、えー、歓迎したんですよ。で、あの、もう一つの、まあ、これをちょっと後で終わった。検閲がさらに厳しくなるんですね。でその30年、31年の上海、32年の上海事変、31年の満州事変では、その後は、えー、今までその時代、えー、あの、検閲、政府の検閲はあったんですけど、<笑>その32年から検閲は、それぞれのレコード会社、出版社、映画会社とか、全部そういう、えー、文化関係の仕事の中には入るんです。だから、レコードのプランニングの段階から、えー、検閲の人が入ってる。映画の台本作ってる段階から
、えー、検閲の人が入るんですから、どんどん厳しくなるんですよ。えー、また31年には2、2、6事件。これはクーデーターの失敗です。あの、右翼的な軍隊の中には、そういう民営の政府を追い出して、えー、純サムライ、えー、精神の日本の政府を作りたい。まあ、かそれも革命のつもりですけど、右からの革命、あの共産党からの革命と正反対では、えー、これが本物の伝統的な日本人らしさを取り戻そうとする、えー、動きで。また、515事件にも同じようには、右翼の軍隊の人たちがクーデターでは、えーえー、新しい政権を作りたいです。軍隊政治中心の。まあ、それは、問題は、あのその検閲がいろいろあったから、検閲の機関は軍隊の人ですから、えー、その人たちは軍隊の批判を許したくない。ので、あのそれは、まるまる犯罪ですよ。あのえー、政府の<笑>大事の、殺して、えー、政権を出して、えー、軍隊の新しい政権を作るっていうことは、えー、多分、あの、客観的には、これも治安維持法の、えー、犯罪になるんですけど、えー、そういうふうに報道されてないです。だから、どんどん、えー、新聞、雑誌、メディア、ラ,ラジオは NHK しかないんですから、ラジオも政府の声ですね。あのどんどんそれは軍事職に染まれてあの難しいんですよあの。もう一つはあの、すごい人気があった30年代、その戦争熱がちょっと冷めて、あの次にはすごい人気があったものは、当人お基地の話で。これも検索してください。当時の基地は、あの日本大国の時代には、アメリカ人が下田に、えー、大使館を作った時には、えー、当時の基地がそこでしばらくあの仕事をしてたあの家政婦みたいなものですけど、えー、しばらくの間では、あのハリス、アメリカ大使が、えー当時の基地。当時ではないんです。当時という意味は中国人の、当,当時代の当ですけど、中国人じゃないんですけど、また社会的にはあの下の階級の人。いろいろ難しい。あの実際のことは分かりにくいんですけど、で、ハリースがなんでこの女,女性が欲しい。女性が欲しいとあの日本の政府の代表に言って、それは家政婦として欲しい。または、もちろん、あの、考えられるのは、セックスのために欲しいということで。で、どっちかわからないんですけど、あの、えー、何週間か何日間だけでは、あの、ハリス、アメリカ大使が当時の基地を返した。この人は役に立たない。えー、どの役か、それはまたちょっと、まあ、あの不明ですけど。で、その、それは実際にあったことですけど、でその、当時の基地の話を悲劇として、あの、小説に出たんですよ。で、これもすごいヒットする。で、当,当時の基地の話も、美談、えー、映画、音楽、舞台、えー、何でも、あの、それもすごくヒットして、何回も映画化された話で。で、これがアメリカ人の悪、日本人の良さとか、そういう愛国シーンを起こすようなストーリーにされてたんです。実の話は別に関係ないですから、これがプロパガンダの世界ですから、そういう話としてすごい人気があったんですから、そういうふうには30年代には、あの実際には軍隊の動き、えー、マスメディアの支配で、えー、マスメディアの中にはあの軍,軍隊戦,戦争バリバリの話ばかりじゃなくて、えー、外国を嫌うようにすることで、えー、戦争の地盤を固めてい
ピクということで,で。そういうふうには30年代まで続くと、まだまだある時期には、あの、ポピュラーミュージックとか、遊びの、遊び心の、えー、軽い、明るい、あの、西洋的な、ジャズ的なことはあるんですけど、37年のシナジー編まで行くとは、それがほとんどなくなるんです。だから、日本のモダン時代がそれで終わります。あーモダニズムが、あの、権力を疑うもの、えー、国際的で、あの、自分の国の素晴らしさを疑うもので、あまたは自分の国はただもう一つの国のような考え方。えー、そういうふうな立場がもう許されなくなった。えー、で、あの、戦争への道が固めて、えー、その向こう側には、えー、ポストモダンの日本の方,の方はまたすごく面白い文化ですけど、えー、このクラスではあの日本の話はこれで終わります。日本のモダニズムの最後ですね。ありがとうございます。